滚军，你过来帮下忙。你帮我把这擦一下。过来吃饭，知道了。这边是吧？马上啊！好。魏红，魏红，魏红啊！哎呀，王嫂，怎么了？着火了，着火了！哪儿着火了？你们家着火了！快过去看看吧。啊，文娟还在里边呢。快，快回去吧，帮我看看啊。你醒了，大夫，你刚才晕倒了。我我孩子呢？你别动，别动。那两个孩子我们刚才检查过了，没什么大碍，在那儿躺着呢，好好的啊。放心吧，就是呛了几口烟，应该没什么事儿。不是红姐这什么命啊？老公跑了，房子烧了，怎么倒霉事全让他们家给碰上了呀？不是我说，是不是今天犯小人呢？回头买三双红袜子，咱仨都穿上啊，天天踩小人。大夫，大夫，嗯，他怎么样？没事吧？哦，他就是被烟呛了，再加上着急，情绪激动。没事，好好休息一下就好。好，好，好，那，那就好，那就好。你是病人的家属吗？啊，我，我，我是，我是。呃，有什么事儿您跟我说。那你跟这儿好好陪陪他吧。好嘞，好嘞，谢谢。嗯，麻烦让一下。谢谢啊。这个性真随你呀、啊，胆真大。当时火那么大，他把文娟给背出来，啊
，还有你，叫你不要进去，叫你不要进去，愣冲进去，拽都拽不住。那是你把我送到医院来的，谢谢你啊！谢什么谢？你没事就好，啊。我们家的房子怎么样了？呃，呃，消防队去了，把火给灭了，应该没事了。那么大的火，怎么可能没事？哎，你知不知道，前两天大志哥要给红姐五万块钱呢？啊，五万？那可不是小数啊！哎，那后来呢？后来，红姐给退回去了呗，还气气呼呼的，跟他仇人似的。哎呦，你说这李庆祥啊，管红姐要钱，大志哥给红姐钱，这做人怎么就差这么多呀？我觉得吧，红姐这事儿处的不地道，干嘛呀你？哎呀，神经病啊你，跟鬼似的吓死我了，坐那也不吱一声。喂，你你你这个人，你你你你你你什么你啊？骂的就是你。真是的，成天就知道鬼混。红姐出事，你知不知道？你知不知道啊？他哪知道啊？魂儿早被那女的勾走了。哥们儿，积点德吧，坏事做多了，小心遭报应。我可告诉你啊，你要是还有点良心的话，赶紧去看看红姐。我我，魏红到底出什么事了？哎呦，你还好意思问呢？着火了，整个家都烧没了。啊、赶紧看看去吧。哦、快去吧，这人真是。来，来来，这丁哥，来吧。哎，你说这李庆祥啊，管红姐要钱，大志哥给红姐钱，这做人怎么就差这么多呀？我觉得吧，红姐这事儿处的不地道。嗯干什么干什么？还嫌不够吵啊？欧大，来人了！你来干什么？我来看魏红的，不需要你啊！你凭什么不让我看魏红？你不配！为什么？因为你不是人。虽然我跟魏红是离了婚了，可那两个孩子是我的。离婚的时候怎么没想到两个孩子？你有尽到做父亲的义务吗？欧大师，再怎么样，两个孩子是我李庆祥的，这是没法改变的事实。谁规定离了婚就不能看孩子？谁规定的？哎，欧大，我觉得这话他说的有道理。欧大，要不让他看看吧。知道来啊！这不需要你，我拿二十万，你赶紧还给我吧。钱钱钱，这个时候你还想着钱？你有没有人性？两个孩子差点被害死。还有啊，孩子的命重要，还是野男人重要？一天到晚没黑没夜的跑夜市，光想着跟野男人约会。谁是野男人？我我，欧大。孩子都睡着呢，要不等他出来，咱哥们儿再收拾他。对，出来就收拾。孩子弄成这样，都是你害的。行了，李静霞，我今天不想跟你吵，你赶紧走吧。
把二十万还给我。孩子住院要钱，出院以后，我们也还得生活。这五万，你去拿去吧。还差十五万。我一共就这么多钱，我全给你了。以后咱俩两清了啊！我说李青霞，你真够无赖的你。你这五万块钱够干嘛的呀？你欠人家的可是二十万，你让我们以后怎么办？怎么办？找大志，让他帮你忙。他挺有本事的。一出手就是五万，你不找他找谁？就找他吗？李青霞，来来，过来，过来，过来，有什么事儿你冲着我来，别跟一个女人在那扯淡。来来，过来。你过来，哎，别走啊你！留下呀、啊，孙子。不行，我得帮补工钱。夜市的兄弟姐妹们注意了！夜市的兄弟姐妹们注意了！我刘丽丽有话要对大家说。哎，走走走走，过来看看，过去看看，走走走。大家都听说了，魏红姐家里着火了，房子被烧了。他现在跟两个孩子在医院里面，急需大家的帮助。你们也都知道，魏红姐不容易，她的所有积蓄都被那个叫李庆祥的负心汉给卷走了。所以她现在急需要大家的帮助，一方有难八方支援。我刘丽丽倡导大家伸出援手，为魏红姐献出一份爱心。好，我捐，我也捐。我的，啊，谢谢，我的，我的，我的，谢谢了，谢谢，这是我的，谢谢，是我的，谢谢大家。谢谢。老公回来了。老婆，这么晚了，怎么还没睡啊？你也知道这么晚了，那这么晚了，老公你去哪儿了呢？我能去哪儿？我就去还债。还了这么久啊？就我我我看还了债的时间还早，我就见了个客户。什么客户呀？叫什么名字？在哪儿见的？谈了什么？来说来听听。呃，就之前那个，嗯啊，你不认识的，你不认识。老公，我看着长得像傻子吗？你觉得我这么好骗是吧？老婆，你怎么这么说呢？你不相信我？啊？你说对了，我不相信你。来说吧，是不是去找魏红了？嗯，没有啊，我我我我我没去找他，我我都跟他离婚了，我找他干什么呀？真的吗？呃，真的，当然真的。要是你不相信的话，我我我可以对天发誓。我如果找了魏红，我不得好死。嗯，我现在一心一意呢，就想做笔大生意，把之前亏的钱呢，通通赚回来。你得理解我的苦心呐。我理解，其实我理解。喂，老张啊，啊，我问你啊，李庆祥今天把利息还给你了吗？啊，没还呀。好，谢谢。编，接着编。老婆，你听我说嘛。我什么都不想听了。来，我再问你最后一次，老公，你是不是去见魏红了？是不是？啊，是是是，我我确实见了他。这有原因呢，因为魏红家里着火了，他把房子都烧了，三个人现在躺在病床上呢。真的呀？啊，他家着火了？烧的严重吗？人有事吗？在病床上有烧死人吗？没有，没烧死
，人伤的不严重，可是屋里的东西都烧了。老婆，你听我闭嘴吧你！来，什么都别说了，收拾东西，给我滚蛋！啊，滚！你，你说什么？聋了是吧？滚！老婆，你干什么呀，李青香？你膝盖软，你跪什么跪啊？不，拜托，你可不能赶我走，你不能赶我走啊！我不是要赶你走，你放不下那一家子，我心疼你，我送你去见他们，你去吗？你去吗？不不不，我答应你，从今往后再也不见他们。我发誓，要是我再见他们的话，我我不得好死，是不是？你不得好死，李青香，你发誓用点心行吗？你这个是用了很久，你现在还活得好好的，你觉得我能相信你吗？老婆，你不能这么绝情啊！你就原谅我一次吧，你不能这么绝情啊！别赶我走！你看你那个样子，我最见不了男人唯唯诺诺的，我一眼都不想见到你，立马滚滚滚滚！老婆，老婆，老婆，你不可以这个样子！老婆，你还记得吗？之前你不想活的时候。是我让你又想活了，你记得吗？你别一点旧情都不念呢，好不好？啊，老婆，别让我走，我求求你。不是我不念旧情，老公，我真的不敢再相信你了。你真的能放下那一家子吗？你能吗？能，我一定能，我能。真的是最后一次，我原谅你最后一次。如果你跟他们再有瓜葛，我帮你收拾东西，直接给你扔出去。你听明白了吗？我听明白了，我听明白了，我听明白了。哎，起来吧，什么样子？老婆，大人有大量嘛，谢谢你啊！你是我最慈祥的女王啊！谢谢谢谢谢，原谅我，谢谢谢谢谢谢啊！就知道贫嘴。你们家女儿还在屋里等着你呢，没回来都没睡，哄她睡觉去，去去去去去去，我出去一下啊！啊，这么晚了，你上哪儿去啊？我去哪儿，你管得着吗？嗯。您好，请问这是魏红房东的家吗？谁呀？我是魏红的朋友，有急事找您，能开一下门吗？哎呦，谁呀？你说这，大半夜的。哎呦，这么晚了，你有什么事儿啊？出大事儿，出大事儿了！魏红家里着火了，你知道吗？啊，着火了！我的个妈呀，人没事吧？人倒是没事儿，可您那房子啊，烧得不轻啊！哎呀，那破房子烧了就烧了吧，人没事就好了。姐，我觉得这话吧，可不能这么说。你想，那房子再破，那也是房子，是您的财产。魏红随随便便就这么烧了，哎，到现在也没通知您一声啊！这未免有点太不珍惜你的房子，也不尊重您了吧？就是。我这个人吧，帮理不帮亲的，直肠子。哎呀，我觉得虽然我是他朋友，但是烧了房子，他还是得负责。对，我明儿个就把他赶走。气死我了！请问这一共多少钱啊？啊，就是啊，你好，结一下那个住院费和治疗费。呃，您的治疗费和住院费已经结完了。啊？呃，请问一下是谁结的？今天早上解的，不是我当班，我也不清楚。啊、哦、啊，谢谢啊，不客气。哎，文娟，你们回来了。红姐，红姐，哎。哎呦，我还想着去医院找你们呢。护士说你们都出院了，动作够快的。行，没事就好啊。哎，你看这房子烧的。哎呦，是啊，是得好好收拾一下。哎，对了，红姐，那个，这是大伙凑的两千多块钱，你先用个急啊。哎，不不不不，这些钱我不能要。哎呀，你你收拾，我心领了。
，我哪能再要大伙的钱呢？我那摊位的租金你给我，我还没还给你呢。哎，红姐，你听我说，你现在又要修房子，要生活的，谁没个急事儿、啊？是不是？这两千多块钱呢，虽然不算多，但是大伙的一片心意，你就收着。哎，听我话，拿着。你们这次去医院没少花钱吧？是不是？哎，对了，我们住院的费用是不是你们交的呀？没有，没交啊。那谁交的呀？肯定不是李庆祥啊，他没那么好心。哎呦，肯定大志哥了呗。没错，肯定是大志哥。你们回来了？哎，啊，孙姐啊，你刚回来。哼，你们要是回不来呀，我还怕我有杀人的嫌疑呢。孙姐、啊，房东，对不起啊，我我们也不知道他为什么就你不知道，租给你的房子你都不知道，还要我给你配俩保镖不成啊？不不不不不是这个意思，孙姐，对不起啊。不过您放心，这房子我一定给他修好。别，这房子我不会再租给你了，你们还是找别的地儿住吧啊。哎，孙姐，您别生气啊，您再通融通融行吗？啥都甭说了。赶紧收拾东西走人，这烧坏的房子和东西我也不让你赔了。不过你交那俩月的房钱，你也甭想拿走。哼，德行！就你那破房怎么还不钱呢？肥婆，这什么玩意儿啊？行了，不让咱赔已经可以了。妈，那房东也不让咱住了，咱住哪儿啊？魏红，哎，叶老师。他们两个孩子没上学，我才知道你们家里出事儿了。哎，这什么呀？人没事就好啊。哎，刚才我看见房东了，那怒气冲冲的样子，他是不是要找你赔啊？啊，他不让我们住了，叫我们搬走。你，你，那你打算怎么办呢？哎，红姐，要么这么着吧，咱先找个便宜的旅馆捞个脚呗。哎呀。住什么旅馆啊？哎，这样以后，搬我们家去得了啊！搬我们家去，然后咱们再想办法。呃，不成不成，哪能去你们家呢？我们这一去就是三个人，搬你那儿去，到时候李青霞又去找你麻烦了，不行。哎呀，他跟你都没什么关系了，他找我什么麻烦呀？就是你们俩不都离婚了吗？呃，行了，就这么定了啊！搬我们家去，离这也近，搬起来也方便。红姐。叶老师肯帮忙是好事儿，答应啊！要不然，那就去吧。啊，那麻烦您了。哎呀，都什么情况了，还跟我客气啊？快快快快快，来来来来！哎，那我收拾东西，好好收拾。好，这给我啊。这仨孩子一定上屋里玩去了吧？对了，哎，累了吧？快快快，赶紧歇会儿啊！啊，没事没事。哎呀，你说真是叶老师，您这要是不收留我们娘仨呀，我们今天该睡大街上去了。哎，是啊，叶老师，你人真好。哪儿啊？这算什么呀？谁还没个困难吗？你说你呀、啊，这李庆祥对你那样，你还这么帮我们，我都不知道该怎么说了。哎呀，你就别说这话了。我不是说过了吗？他是他，你是你。啊，那个不早了，我得先回夜市出摊了、啊。你赶紧去吧，今天谢谢您了。行，不说了，我先走了啊，哎、赶紧走吧。慢、哎、慢走、啊，拜拜，叶老师，拜拜。哎，哎，哎，彤，赶紧坐，歇会儿，歇会儿啊。累了吧？啊，叶老师，啊，嗯，明天我就出去找房子，啊。哎干嘛呀？干嘛这么急呀、啊？您说您这家里突然冷不丁的就住进去三个人，多不方便呀、啊！哎，是，有什么不方便的？魏红，跟你这么说吧，自从静静他妈去世以后啊，这房子就我们爷俩住，一直很冷清。现在好了，现在你们仨来了，多热闹啊！呃，房子虽然是挤了点儿
，但是好在孩子们还小，勉强救回呗。只要你们三个不嫌弃，我们高兴还来不及呢。<笑>话是这么说，肯定还是不方便的。嗨，哎呦，对了，差点忘了，叶老师啊，嗯。就那个债主要的那个五万块钱的利息，我知道您替李清祥还了。这个我今天替李清祥还给您。哎，你这，你这是干什么呀？哎，你不是已经跟李清祥离婚了吗？该他还的那得他还呢，你又何必往自己身上揽呢？哎呀，再者说，你现在也有困难，正是用钱的时候。哎，不是叶老师，这我之前跟您也说好了的。啊，李庆祥借您的钱，我只要有钱了，我就会替他还上，我必须说到做到啊！啊，所以这钱呢，您必须收下，要不然我这心里不安生。呃，哎，不不不，你现在也正是用钱的时候，我怎么能要你的钱呢？哎、你要再不收的话，我现在带着孩子，我们立马就搬走。哎哎哎，别别别！叶老师，您就别替我担心了。我魏红，我没那么脆弱。这么些年，我一个人带着孩子，我什么苦也吃了，啊，您放心吧，我不会因为这些个小事儿，就当缩头乌龟的，所以您就放心，赶紧收下这钱吧，啊，您让我踏实花，就是新的嘛，这是旧的，旧衣服，怎么了？真是新的，怎么回事啊？啊，我就是不穿他的旧衣服，那衣服本来就是新的嘛，妈，这这衣服真是新的。新的旧的还不是由着他说。你看这衣服，这的确是新的。再说旧了怎么了？不也一样穿吗？我就是不穿。哎，静静。啊。你出来一下。哦。我说你这孩子怎么回事啊？啊，咱们现在是住在别人家里，不许使小性子。咱们往后就得看着人家脸色活着了，是吗？你，你怎么说话呢你？本来就是。妈，你看他，不会吧？我看一下。文娟，你的铅笔盒坏了，给你重新拿一个。文娟，你干嘛呀？你摔什么铅笔盒啊？就是看不惯你们俩好。不然他跟你有关系吗？这个送给你吧，我看见你的铅笔盒坏了。是你用过的吧？嗯，但是还能用。当我乞丐啊？谁要用你的破东西？文娟，你干嘛呀？你不喜欢，你也不能扔啊！他什么意思啊？拿烂东西送给别人，你家里的东西都烧没了，怎么还挑肥拣瘦的？吴娟，你干嘛？我要回家。你回什么家？家都烧没了。我又不回你家，我要去找我爸。不行，你今天不能出去。哎、我又不回你家，我去找我爸。干嘛干嘛干嘛？你们俩闹什么呢？你是不是又欺负文娟了？没有，他自己把自己铅笔盒摔坏了，人家叶静好心给他一个，结果他不喜欢还给人摔了。嗯，怎么了这是？回来了啊？没没没事儿，就他一天到晚老闹事儿，你说你怎么这样呢？我就是不用他的破铅笔盒。哼，哎，叶静啊，他那个有时候耍小性子，看在阿姨的份上。不跟他生气啊，嗯。哎，魏红，这小孩嘛，打打闹闹的是常事儿，你别这么认真。行，那我去看看他。哎呀，静静，人家家里啊有困难，暂时住在咱们这儿，咱们得让人家心里边舒服啊啊。
走，哦哦，跟着我。谁啊？哟，啊，大志哥，你怎么来了？哎，进进进进，可以进吗？哎，进进进。啊，你听歌呢？嗯，怎么了？不是，想请你帮个忙啊。什么忙？说。呃，是这样啊。啊。呃，那那个那个早上，我看到魏红在那边看广告，啊，好像要找房子。那我也知道他挺困难的，所以说我想把我的那个老房子拿出来租给他。但唯一的条件就是你不要让他知道这个房子是我的。哦。懂了。好。那。这件事儿就靠你了。OK， 别说漏了。OK， 好，走了。请。<笑>好的。继续听歌啊。OK。干嘛呢？买什么好吃的了？我看看。哟，怎么全是蔬菜呀？怎么没点肉啊？哎，挺好的。红姐，日子再难也不能亏待自个儿身体啊！你没什么事儿，孩子一样跟不上，是吧？嗯，行了，没事，我先走了。哎，哎，对了，红姐啊，我正好有事找你呢。什么事儿啊？那什么，我有个亲戚，呃，最近这两天搬家了，这房子空着呢。他就托我看一下有没有想租的，这你要想租的话，可以去看看。啊，那什么，房租的话无所谓的，不着急给，慢慢给就行。他吧，主要就是想找个靠谱的，帮他看一下房子。呃，不认识的他还不放心呢。啊，行啊，回头我去看看呗。哎，那成那成，那那我先走了，红姐。哎，好。拜拜就前头那个红门就是，这这这，到了到了，等一下啊，来慢点慢点慢点，好进多好啊，还有院子呢，来进屋看看，哎好嘞。哎呀，哎，这房子不错呀。嗯，还什么都有。哎妈，这边三居室，咱们一人一屋，多好啊！太好了。哎，你赶紧收拾收拾。哎，嫂嫂。哎，来来来来，媳
先别扫，把那桌子搬一下。文俊来，让让让，来小心点啊！哎，文俊，你踢沙发干嘛呀？你干嘛呢你啊？你别踢呀、啊！你踢桌子干嘛呢你？这么破的房子怎么住？啊？这怎么不能住了？不是在说这房子破吗？不破啊！当然了，多好的房子呀！回头妈给好好布置布置，收拾收拾，这房子肯定漂亮，相信妈。再怎么布置也还是破房子。好了，你们让开。妈，你说文健他这……行了行了，甭管他了，来扫扫吧。啊！哎，让一下，让一下！哎，让一下，让一下！哎哎，小心！哎呀，还小心点啊！跑这儿去！啊！小心！让一下，让一下！小心！哎呦，让一下，让一下！快让开！让开，让开！快，让开！让一下，让一下！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！没事吧？快扶起来，扶起来！哎呦，没事吧？谁呀、啊？这孩子怎么回事啊？啊！啊、呀，金亮啊，怎么会是你呀、啊？摔没摔着啊？啊，没事，阿姨。阿姨，对不起啊。哎呦，没事没事，没摔着就行。你怎么把纱巾捂头上了？哎呦，我刚才骑得太快了，不小心就套上了。别别别别搓别搓，阿姨给你拿纸擦擦啊。等会儿，傻子，你知道这是夜市吗？我当然知道，那你还骑车那么野干什么？那又怎么样？嘿，嘿嘿，哎呀，你这个态度啊！你知道我谁吗？你，我当然知道，你不就是那个开车乱撞人的讨厌鬼吗？哎呦，这小子怎么这么没礼貌啊！我告诉你啊，不许你在这胡闹！哟，你凭什么管我？你在这扰乱公共秩序，谁都可以管你。我告诉你，你说对了，谁都可以管我，唯独你就不能管我。嘿，嘿嘿我今儿就非管你不可。嘿，我得教训教训你。哎，啊，大志大志，干嘛呀？你跟一孩子较什么劲儿啊？不是，亮亮，别理他。没事啊。哎呦，你看，他还瞪我。哎，我就瞪你，你怎么地吧？我想瞪你。这哟，哎呦，这这好。那我今天就给你点颜色看看啊！哎哎呀，干嘛呀你？大志，你干嘛动我气门芯儿啊？哎呀，大志，干嘛呀你？干嘛呀你？干嘛呀你？干嘛呀你？别动啊！干嘛呀你？别动啊！我大志，气门芯了吗？魏红，妈，你们干嘛呀？在我的市场欺负我儿子是吧？谁欺负你儿子了？你儿子骑个自行车，在夜市里面横冲直撞。差点把人家摊儿都给撞翻了，我这是在教育教育他。哼，想教育我儿子？好啊，那当着我的面教育教育给我看看啊。你你不是自己来了吗？你自己教育吧。你不是要教育吗？躲什么呀？嘿，这什么家长啊？这是，没这么惯孩子的。有你们什么事儿啊？哎呀妈，咱们回去吧。魏红，不要以为欧大志给你撑腰，你就可以嚣张啊。我分分钟可以让你关门。推着车走，别碰我车！魏红阿姨，对不起啊，啊没事儿。我告诉你，给我等着！嘿呦，嘿呦，小孩不服气呀、啊哎！哎，浩华，上哪儿去啊？哦，大志叔，我正准备回家呢。哎，等一下，等一下。听说你在学校犯错误，在写检讨，怎么回事啊？啊，没什么，大志叔，你不用管。我不是要管你，我是要告诉你，如果以后你有什么事儿需要帮忙，你可以告诉我，我可以帮你。啊，不用了，大志叔，我爸都不管我，你就不用管了。嘿，你那个糊涂老爸，他能帮你什么呀？啊，呃，哎呦，呃，我我那么说你。你不要生气啊，不会介意吧？嗯，那个，那个，你爸和你妈的事儿，那是他们大人之间的事儿，我这个外人呢、啊、也说不上话。可是你呢，对于你，我真的我很佩服你
，佩服我啊！小小年纪啊，就能那么懂事。学习完了之后呢，还能帮你妈干活，照顾摊子，你真的了不起啊！了不起，真的，当然真的。<笑>你知道，一一个男孩跟一个男人，他的差别在哪里？不知道。人家说，一个男孩啊，过了十八岁。他就要变成一个男人，可是，在我认为呢，呃，一个真正的男人，就是要有责任，能担当，能撑起一个家，啊，你呢，虽然年纪小，可是在我眼里面，你就是一个真正的男人，男子汉。所以今天呢，我想以一个男人对另外一个男人的方式，跟你打招呼。什么叫一个男人跟另外一个男人的方式？这这哥们儿嘛，哦，你的意思是，咱俩是哥们儿？对呀、啊，嗯，大日叔，咱俩年龄差那么大，不合适吧？哎呦，<笑>那那那就是，呃呃，长辈加哥们儿，怎么样？行，行吗？嗯<笑>，行，那咱拉个钩吧。哎呦，拉钩那小孩的，咱们得这样。啊。<笑>好，那既然是哥们儿的话，那以后有事情你会帮我吗？会，会啊！嗯，你说的啊，没问题。那我现在求你啊、嗯，如果家里或者是你以后有什么事需要帮忙的话，你一定要告诉我。啊，这是男人就要说话算话。行，行啊。<笑>这我名片，啊，上面有我电话，以后不管是家里的还是学校的，有什么困难打电话给我。好，好了啊，嗯，好，回去吧。那我先走了。那这个在哪一片啊？这个就是这一部分。哦。就是咱们夜市的那部分。行，这边就改到那个超市对吧？对对对对，要把它拆了，整个拆了，一层一层的，做成那种大超市。啊，行。那这个没问题。这个就是按您图纸分三层这样的上来的，啊啊，我再跟你联系啊，啊，过一段时间就出来，黄老板，嗯，再见。啊，行，辛苦你们了。工作，怎么，还要跟你汇报啊？哎呦，那那那,那不敢，我只是我刚才看到那个他前面挡风玻璃摆着什么市政规划，这又有规划哪儿啊？今儿你问了呢，那我就告诉你，这条街道需要改造，这边要开个大超市。开超市好事啊，我怎么没听说过？你现在不是听说了吗？对夜市会有影响吗？当然会了，夜市会缩小规模，很多摊位都会调整。怎么调整？夜市会缩小嘛，有些摊主就得给我走人。走人那怎么行啊？怎么不行啊？又不一定是你走。那谁都不能走。你急什么？我才是夜市的老板呢。不是，大家都是签了协议的，你不能随便改人啊。欧大志啊。这次的改建计划是市里头的规定，下次开会我就会提交方案。啊，我没必要跟你汇报工作，更不需要征求你的意见。既然说起来了，那我就告诉你，让你清楚，这个夜市改建呢，会从那个韭菜盒子的摊位开始。韭韭菜盒子。哎，哎，等等等等等等等一等等一下，你给我说清楚。是什么？你给我说清楚！放手，说清楚！放手！哎，哎，哎，下来，下来，下来！你给我说清楚！欧大志，你给我让开！不让，让开！你把话给我说清楚！
我砸了啊！砸了啊！病啊！你到底想干什么？我问你，你为什么要调整摊位去见超市？我已经说得很清楚了，有什么不明白的吗？是不是因为，因为前两天我在夜市教训你儿子，所以你就那么做，是吗？好，如果是那样的话，那我跟你道歉。我告诉你，其实我那么做是为了你儿子好。如果呢，你觉得我的态度不好，或者是我没有资格的话。我还是想跟你道歉，对不起，对不起。你不用跟我道歉，你有资格，就你有资格教训他。我不不不，我不是跟你怄气，我是真的跟你道歉，好吧？但夜市，那是大家伙做生意的地方，很多人要在那儿做生意养家糊口。你要是把他们摊位给收了，那等于是让他们没了工作，会闹出乱子来的。我告诉你，你少跟我在这儿危言耸听啊！我不是危言耸听啊！我说的是真的。我知道你心疼儿子，但是，但是，你你不能把你这个情绪迁怒到夜市啊！欧大志，你今天这是怎么了？这可不是你的一贯作风啊！啊不不不今天怎么这么怂啊？哎，你别跟我扯那么多。我还是那句话，如果你是针对我欧大志个人的话，你冲着我来，不要把这个事情再牵扯到别人身上，好吧？啊，别人。别人谁呀、啊？魏红啊！夜市里任何事情，都关系到大家的利益。建超市，更会影响到所有的人，当然也包括魏红。魏红，又是魏红，我就知道是他。为什么每次都是他？啊？他在你心中有那么重要吗？有那么重要吗？你还是要想方设法的让我知道你对他的感情，你就不能撒个谎啊？不提他不行啊！哎，刚刚是你先提出来的。那我是在试探你，我不允许，我不允许他在你的心目中占据那么重要的地位。凭什么呀？凭，凭什么？凭你以前辜负过我的感情，你要为你曾经做的事情负起责任。我负责什么呀？我啊，我我，你现在是有家庭的人了，为什么还抓着以前年轻的时候事儿不放呢？你走你的阳关道，跟那个金光玉大老板过着逍遥的日子，你还有什么不满足的？那是我的事情，用不着你管。也是怎么改造是我自己的事情，你是什么身份横加干涉，你根本没这个资格。就就,就你这种行为，你这种想法。不惜利用自己的职权去伤害夜市里所有的人，你不觉得你很过分吗？我说过了，夜市的事，我只是落实市里的规划，这是市里头的决定。别跟我扯什么城市规划，少在那里假公济私，你根本就是公报私仇。没错，我就是假公济私了啊！我就是见不得魏红他们母子三个好。你成天到晚心里只有他们母子三个人。你什么时候有过我和金亮？你什么时候关心过我们母子俩？你说这话不觉得很可笑吗？你跟金亮现在是要什么有什么，还需要别人替你们着想吗？不需要。还有，你今天方中岭，你想在夜市开一个超市，可以；你明天去别的地方再开一家超市，也可以。后天你在全国开一百家连锁超市也可以，那对你来说没什么，只不过是一个数字而已。可是对魏红呢？他哪儿都不能去呀、啊，他就得指望卖韭菜盒子，养活两个孩子，供他们上学。那一个摊位就是他们一家三口的全部，你却偏偏选在这个地方要建超市，你这不是把人往那个绝路上逼吗？难怪现在人。对富人没有什么好感，就是因为你们这种为富不仁的人太多了。欧大志，我在你心里就是为富不仁是吧？啊，就是见钱眼开是吧？想知道这个答案，你不必问我，你去问你那个儿子。哼，这小小年纪，动不动就把父母拿出来，拿钱来压人。牛，真牛，哎，真有前途。可是那个钱。
，是金钱的钱，不是前面的钱。这是有其母必有其子。我宁可让他见钱眼开，也不能让他成为街头的小混混。他跟金光宇在一起，他知道钱的重要性，那是叫有上进心。如果跟你在一起呢，那就变成一个一事无成的混混。你儿子，啊，哼！你儿子为什么要跟我在一起啊？因为，因为什么？你想得倒美，你配跟我儿子在一起吗？哼！我告诉你啊，我要是有儿子的话，我也绝对不会把他教育成像金亮现在这副德行。你啊，不说了，不说了，好吧，不要再说了啊。今儿已经说的够多了，再这么吵下去也没有什么意义。夜市这块地皮虽然是你老公买下来的，但据我所知啊。街上的住户对拆迁的条件并不满意，所以到现在，谁都不肯搬。这本来就是一件很难办的事情，啊！如果你在强拆魏红他们的摊位，你这么做，就等于是火上浇油，到时候真的会引来很多麻烦。我劝你，不妨把这个事情先放一放，啊，等这个合约期限到了，把这个拆迁条件谈好了，啊，到时候你想怎么样就怎么样。有谁敢说个不字？欧大志，你要是能一直这么好好的跟我说话，这夜市改建的事，我可以考虑考虑。哦，那我谢谢你。喂，大志叔，浩华。对，我是浩华。我跟你说，大事不好了，那文娟不见了。文娟不见了，对，你先别急，先别急，你跟你妈先去找，我马上就来。嗯，哎哎哎，怎么，魏红的女儿不见了，这么着急呀、啊？我看你亲儿子不见了也不会这么急吧？你应该去看病去。我已经决定了，一定要走吗？我知道我做的不好，但我以后一定好好工作，会让你满意的。你现在做什么都不能让我满意，你看看你，啊，就是一个无所事事的混混。我想要一个男人，有责任心、上进心，要对我好，还有有钱、有事业，是吗？是又怎么样？不对吗？对对对，但你要的这些东西啊，我我没办法给你，尤其是钱，我现在没办法。你要走就走，欧大志，你别后悔。文娟，文娟，哎，魏红，怎么了？老张，看见我们家文娟了吗？没有啊，怎么了？啊，没事儿，谢谢啊。哎，对不起，对不起。哎，叔叔，我问一下，头发长长的，看见我们家文娟了吗？哎，没有看到。头发长长的。哎，浩华，妈，怎么样？他那几个同学我都问过了，都没人。那上夜市看看去。哎，文娟来过吗？啊、没有。小芳看见文娟了吗？没有啊。老张，文娟你看见了吗？没有啊。怎么了？丽丽，啊、今天看见文娟没有？没啊。怎么了？今天浩华放学回来，文娟没回来
，我还以为他上学去了呢。浩华说他一天都没去，刚才到处找遍了，同学家也问过了，这哪儿都不见人影。妈，你别着急，说不定文君现在在哪玩呢。妈，你都跑了一天了，你先坐会儿吧。是，先坐会儿，你这就别别急。哎呀，会不会出啥事儿啊？不会被拐了吧？要是这样的话，就坏了。哎呀，不会的，哪管得跑啊？那么大人了，那能去哪儿啊？哎呀，不会是出车祸了吧？我跟你说啊，现在路上开车新手这么多，很容易出事儿的。哎呀，你就别瞎说了你。哎哎哎哎，哎，妹妹，你们知道了吗？在前面路口出车祸了，一个小孩给撞了。啊？哦，男孩女孩？哎，女孩啊。多大？呃，跟文娟差不多大吧，十来岁的样子。哎，妈妈，哎，怎么了，红姐？怎么回事啊？看看去。哎，走，没事。哎哎哎，快快快！魏红，魏红，怎么了？怎么了？去哪儿了？出车祸！谁出车祸了？啊！赶紧的去看看呐！散了吧啊！走了，散了，散了，走了。哎，人呢？妈，请问一下，拉走的什么人？哎呀，不好意思，我也没看清啊。是个小女孩，大概十来岁左右。哎，妈，妈妈，那十来岁的女孩多了去了，不一定是文娟。对呀、啊，那个岁数女孩长得都差不多。对呀、啊。喂。我在风华别墅区看到文娟了。你说真的假的呀？幸运有你吧。啊，好，好，好，谢谢你啊，谢谢你啊，魏皇。啊！我朋友打电话来说，他看到文娟了。在哪儿？在风华小区，离这不远。风华小区。嗯、哥，你上次是不是去过晶晶家？你是怎么去的？他家在哪儿啊？你问这个干嘛呀？你要找晶晶吵架呀？我才不理他呢！你快告诉我在哪儿。那你先告诉我你干嘛去？我想爸爸了，我想去见他。哎，妈，我想起来了，晶晶就住那个小区，文娟还问过我呢，估计是去找爸爸了。哎呀，怎么没想到呢？哎呀，快走，走走走，来，你们回去吧啊！快去吧，快去吧！行行，我们去找，我们去找。你们注意安全啊！文娟，你来这儿干什么？爸，我要和你住在一起。真是，我跟你说，这儿的保安就是失脸，哥一般哥都不来。嗯。说够了没有？说够了没有？哎，妈，就是这儿，就这儿啊！啊，大志，那个，要不然你们就别进去了，我跟浩华去就行了。这么多人去，我怕弄得太复杂。你你你你跟李庆祥都离婚了，你你这么进去，何娜娜要难为你怎么办？对呀、啊，红姐，那女的咱都见过，那就是一泼妇。对对对，红姐，你看我们俩一站，就是连私人保镖保护您安全。谢谢你们，没事的，我们俩进去就行了。再说了，这是我的私事，我不想连累你们。文娟啊，你来这儿，你妈知道吗？不知道，我没告诉她，我就是不想和他们一起住了，才跑出来的。怎么了？你妈她打你了吗？我这就去找她。没有，她没打我。她没打你，你干嘛离家出走啊？爸爸。我想和你住在一起，文娟，乖，听话，赶紧回家。要是你妈回家见不到你，她多着急啊！啊，她才不管我呢。她怎么会呢？哎，你妈就是忙了一点，她很爱你的，你体谅体谅她啊。嗯，我不管，我就是要和你住在一起。文娟呐，如果你不想去的话，你就跟你妈说嘛，就在家写写功课呀，读读书，她不会强迫你去的。可是哥哥要去啊，就我一个人在家，我会害怕。哎
。文娟，哎呦，你真在这儿呢？你说你到这儿来怎么不跟妈说一声呢？你都不知道我有多着急，赶紧走，跟妈回家。我不回去。哎呦。原来我们这门口的保安也就是个纯摆设呀，不长眼识吧？什么破人都给我往里放啊！哎，不是你说什么呢？好啊。文娟，走，跟妈回家去。我不回去。哎呀，文娟，你妈都来了，赶紧回去吧。我不。文娟，我不。听妈的话，赶紧回去。不想回去。哼，姓魏的，原来你这两个孩子私闯民宅的这活是跟你学的呀？学的还真好，挺好的，宝贝儿啊！长大了不愁没饭吃。何娜娜，今天我不想跟你吵架。文娟，听妈的话，跟妈回家去，好不好？我跟你说了，我不回去。哎，不是文娟，你怎么这么不懂事？这是人家家，你还赖着不走啊？我才不愿意回到那个破房子里去呢。那再破也是你自己家呀，这又没有人要你。我爸在这儿呢，这就是我家。他已经不是你爸了。你哎呀，浩华，听到没有，文娟？你哥都说了，他已经不是你爸了，这儿也不是你的家。魏红啊，你女儿怎么这么赖呀？文娟，听话，跟妈回去。我不回去，那儿没好吃的，也没好玩的，就是不回去。不，你只要跟妈回家，你想吃什么，妈给你做，好不好？你骗人的！我看你还是和爸和好吧，不要再分开了。哎呦，是啊，你看这娘俩一唱一和的，演戏给谁看呢？这个意思是吧？行，这样吧，一家四口，你们和好吧，团圆。我这房子呢，给你们住啊，我也不掺和了，我跟晶晶走，行了吧？咱们俩走，住着啊，走。妈，这是咱们家，我们为什么要走啊？我不走。文娟，你到底走不走？我不走，我不走，不走。文娟，你别再闹了，行不行？跟妈回家。我不走。走。我不走，不走。哎呀，你赶紧跟我走。不走。哎、算了算了，你们回去吧，赶紧回去吧。回去？打碎东西就走人呢？那么轻松，那么潇洒，不用赔钱呢？那那行了吧，这花瓶值不了多少钱，算了吧。闭嘴，赔，多少钱？不多，一千二。妈，别管，一千二，叔叔，不用了。文娟，回家。我爸，我爸，慢慢走，我家里东西可贵着呢，再打你赔不起，听到没有？何必呢你？文娟，你说你待在那儿有什么好的？那又没有人欢迎你。咱家虽然穷了点，再怎么着，我和妈也都很关心你，多好啊！可是家里没有好吃的，还没有好玩的，房子那么旧。文娟、哎，妈到底做错了什么呀？你要这么对妈，是你爸对不起咱们，对不起这个家的。妈一再的忍让，一再的给他机会，可是他不要啊。就连那个女人到夜市去那么侮辱妈，妈都忍了。妈为了什么呀？还不是为了你们，为了让你们有一个爸，有一个完整的家。是你爸不要咱们，他不要咱们这个家的，妈才放弃的。你懂不懂啊？妈，文娟可能她挺小的，她她可能听不太懂。听不懂，听不懂，学会懂。我告诉你，文娟，这辈子就怪你命不好。你就生在我们这样的人家里，你没得选，除非你不要我这个妈。哎呀妈，你别说了，文娟她知道错了，文娟你赶紧跟妈说对不起啊！不是文娟你倒是说呀，不是文娟你知不知道？你知不知道妈冒了多大委屈来这儿的？那个女人就是咱们家的仇人，妈根本就不想见到她。妈来了，为了你见了那个女人，你知道妈来的时候有多委屈吗？妈，对不起。文娟，听妈说，东西再好，也是别人家的，咱不稀罕。妈不是跟你说过吗
，妈为了你们，一定会努力的干活，努力的赚钱。妈也希望将来有一天，能让你们住上这样的好房子，过上这样的好日子。相信妈。回家吧。干嘛呢？啊啊，写作业呢。作业给我看看。哎。这这作业没什么可看的吧？李浩华的作业怎么在你这儿？哦，呃，应该是放学的时候我拿错了，放包里了。拿错，拿错，拿错了，答案写的一模一样啊。嗯嗯，老师上课讲的都一样，答案当然一样了。你给我站起来！这标点符号都一样，你哄你妈呢？啊啊！不是抄作业是什么？我标点符号就应该一样啊！你再给我狡辩！我说亮亮，这作业需要自己做，你一定要好好学习。人李浩华家什么条件，我们家什么条件，要什么有什么，你还不如他的话，你觉得像话吗？哎，我还就不想超过他，他是我哥们儿。你再给我说一遍，啊？什么叫哥们儿了？什么叫哥们儿了？现在家里这么多东西，你不好好学习，以后全被别人拿走了，你知道吗？拿走好啊，我去夜市。你还要去夜市是吧？你今天非气死你妈是吧？啊？你要去夜市，你去夜市干嘛？啊、去夜市摆摊儿啊,啊？你跟我说，你再跟我说啊啊！去夜市当小贩子啊？哎呦，哎呀，你说，哎呀，哎呀，你别别别护着他，我打死他，我要。怎么回事啊？你们这对冤家！你儿子非要气死我，你知道吗？他，他抄他同学作业，他还要去夜市摆摊儿，他就这么点出息，我揍死他我呀！行行行，你行了，就这事儿。这，行了，亮子啊，以后呢一定要听你妈妈的话啊，不能胡闹，懂吗？我不懂，你再说，我不懂。行行行行行，揍死你！行了，我以后不会抄作业了。行了，别生气了啊。你儿子把我气死了，你就这么教育他，迟早被你毁了，你知道吗？不可能，你放心，我金光玉的儿子，必须出类拔萃，我知道怎么教育孩子。行了啊。回去，那儿没好吃的，也没好玩的，就是不回去。你骗人的！我看你还是和爸和好吧，不要再分开了。哎，红姐，文娟找到了吗？是啊，魏红，看你脸色不太好，是不是太累了？啊、我没事儿，文娟找着了，让大伙儿担心了。啊、哦，找到就好，找到就好啊！哎，红姐，有事您打招呼啊，千万别给我们见外啊！是是啊，是。这就跟自己家似的啊！有事您说话，我会的，你们放心吧。哎，赶紧忙自己的去吧，一会儿该上人了。啊，好，那我忙去了。哎，韩姐啊，韩姐，我听说咱们这个夜市要撤掉一些摊位，你听说了吗？没有啊，怎么了？我听说那个方老板要建什么超市。老杨，这事是真的吗？大伙都这么说了，那能是假的呀？我们这儿好好的，什么都有卖，还建什么超市啊？哎呀，这方中玲是这儿的管理者，他要建超市，那你说能管用吗？那那这超市盖哪儿了？说了不怕你们堵心，就在这儿。啊？为什么呀？凭什么呀？凭什么？哎，这都是爱情惹的祸呗。哎呀，什么意思啊？听不懂。听不懂啊？这方中玲，哎，就是针对红姐的。那大志哥现在对红姐那么上心，还把房子给她住了。那姓方的能善罢甘休吗？这个姓方的真是的，他嫁了个有钱男人，还惦着旧情人，这这贪得无厌嘛！真是的，行行行，别说了啊，小心让红姐听见，人家够难受的了。现在，哎，行了行了，干活干活。哎哎
you. Wei Hong. 你看你什么态度？我是给你送钱的。你一个人带孩子不容易，花瓶的钱你拿回去吧。把你的钱拿走吧，我容易不容易，用不着你可怜。再说了，打碎了东西赔钱是天经地义的，用不着你可怜。赶紧走吧。你拿着吧，别跟我拧了，拿着吧。拿走吧。拿去拿去。李庆祥。你干什么？你这是自讨苦吃，活该受穷。我愿意，我乐意受穷。我不像你，寄人篱下，活得一点自尊都没有。真是的，钱不要十八，不要拉倒，我拿回去。你赶紧走吧，你